வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் சேனலோட பேர் கண்ணன் டியூஷன் பாயிண்ட் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கோட மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆன் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அதில் பார்ட் டூ ஒன் வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இஸ் டெவலப்டு ஃபார் டேஷ் A. Financial Institution B. Government C. Management D. Shareholders இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் எதுக்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணணும்னு ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி ரூலெல்லாம் இல்லை இது இன் அதனால் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் கவர்மெண்ட்டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அதை பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது ஒரு ப்ராடக்டை என்ன ப்ரைஸில் நாம் லாபத்தில் விற்க முடியும் அப்படி பார்க்குறதுக்காக அதனால் சி மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஈஸ் அண்ட் டேஷ் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணோம் இது யாருக்காக உருவாக்கினதோ அவங்களுக்கு தான் ரிப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து ஏ எக்ஸ்டர்னல் பி கவர்மெண்ட் சி ஃபினான்ஷியல் டி இன்டர்னல் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கிடையாது கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஃபினான்ஷியலுக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அதனால் எதுக்கான இன்டர்னலாக மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக அது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் டி இன்டர்னல்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் ஏ லொக்கேஷன் ஃபார் விச் காஸ்ட் இஸ் இன்கர்டு இஸ் ஏ டேஷ் ஏ ரெவின்யூ சென்டர் பி காஸ்ட் சென்டர் சி ப்ராஃபிட் சென்டர் டி ப்ரொடக்ஷன் சென்டர் எந்த ஒரு இடத்துல காஸ்ட் இன்கர் ஆகுது அப்படின்னு பா சொன்னாக்க அதுக்கு பேர் வந்து காஸ்ட் சென்டர்னு வச்சுருக்காங்க அதனால் பி காஸ்ட் சென்டர்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஃபோர்த் ஒன் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ஈஸ் டேஷ் காஸ்ட் ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டுங்கிறது என்ன காஸ்ட்டு ஏ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டா பி ப்ரைம் காஸ்ட்டா சி இன்டேரக்ட் காஸ்ட்டா டி வேரியபிள் காஸ்ட்டா ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட்டு டி வேரியபிள்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் ஒன் காஸ்ட்டு விச் கேன் பி ஐடென்டிஃபைடு வித் த அவுட்புட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அந்த காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து அவுட்புட்டோட ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது ஒரு சேர் ஒன்று பண்ணுறோம் சேர் பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ராடக்டோட சேரோட ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது என்ன அந்த மரம் தான் ஸோ மரங்கிறது தான் அதுக்கு பேர் அந்த மரத்துக்கு பேர் என்ன டேரக்ட் மெட்டீரியல் அதாவது ஏ ப்ராடக்டா பி ஃபிக்ஸடா சி டேரக்டா டி இன்டேரக்டா கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சி டேரக்டு அப்படின்னு பேர் சிக்ஸ்த் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இஸ் இ டேஷ் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கேபிட்டலுக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதுக்கு பேர் என்ன காஸ்ட்டுன்னு பேர் ஏ சங்கு பி இம்ப்யூட்டட் சி டேரக்ட் டி இன்டேரக்ட் அதுக்கு பேர் இம்ப்யூட்டட் காஸ்ட்டு பி இம்ப்யூட்டடுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் செவன்த் ஒன் ஓவர் ஹெட்ஸ் இன்கர்டு இன் கனெக்ஷன் வித் ஃபேக்ட்ரி இஸ் கால்டு டேஷ் ஓவர் ஹெட் ஓவர் ஹெட் இன்கர் பண்ணுறாங்க ஃபேக்ட்ரி கனெக்ஷன் வித் ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரிக்காக ஓவர் ஹெட் இன்கர் பண்ணும்போது அந்த ஓவர் ஹெட்டுக்கு பேர் என்ன ஏ ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட்டா பி ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டா சி செல்லிங் ஓவர் ஹெட்டா டி நன்னாப் தி அபுவா ஸோ ஃபேக்ட்ரிக்கு இன்கர் பண்ணுறதுனால அது வந்து பி ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஃபேக்ட்ரிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் எயித் ஒன் The cost which remains constant irrespective of output is called dash cost. Output when they suppose one lecture on the island series, two lecture on the island series, one cost is incur. Now, what is the name of the cost? What is the name of the cost? What is the name of the cost? A. Variable B. Product C. Sunk D. Fixed 
டி ஃபிக்ஸடுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் இப்போது பில்டிங்கை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்காங்க அதில் ஒரு லட்சம் யூனிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்ட்டுங்கிறது ஒரு லட்சம் யூனிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ரெண்ட்டு ஒன்று தான் ரெண்டு லட்சம் யூனிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ரெண்ட்டு ஒன்று தான் அதே மாதிரி ஐம்பதனாயிரம் யூனிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ரெண்ட்டு ஒன்று தான் அதுக்கு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் டி ஃபிக்ஸட் நைன்த் ஒன் டேரக்ட் லேபர் அண்டு ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ் இஸ் கால்டு டேஷ் காஸ்ட் டேரக்ட் லேபரும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டும் என்ன காஸ்ட்டுன்னு பேர் அதுக்கு ஏ கன்வர்ஷன் பி டேரக்ட் சி பேக்கிங் டி இன்டேரக்ட் டேரக்ட் லேபரும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க டேரக்ட் லேபர் மரத்தை கொடுத்தா அந்த பெஞ்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதனால் அதுக்கு பேர் கன்வர்ஷன் காஸ்ட்டுன்னு பேர் ஏ கன்வர்ஷனுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் டென்த் ஒன் காஸ்ட் ஆஃப் டிசைனிங் ஈஸி டேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ் டிசைனிங்காக காஸ்ட் இன்கர் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஏ ஆஃபீஸ் பி ப்ரொடக்ஷன் சி இன்டேரக்ட் டி டேரக்ட் அது வந்து டேரக்ட் டி டேரக்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் லெவன்த் ஒன் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் ரிமைண்ட்ஸ் டேஷ் ஏ ஃப்ளெக்சிபிள் பி கான்ஸ்டன்ட் சி போத் ஏ அண்ட் பி டி நன் ஆஃப் த எபோ வேரியபிள் காஸ்ட்டு பர் யூனிட் என்றைக்குமே ஒன்றா தான் இருக்கும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு தான் மாறி மாறி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ரெண்ட்டு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அவுட்புட்டு ஒரு லட்சம் கிடைக்குதுன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபான்னு கணக்கு சப்போஸு அவுட்புட்டு ரெண்டு லட்சம் கிடச்சிதுன்னா ஒரு இதுக்கு ஒரு யூ ஒரு யூனிட்டுக்கு ஐம்பது பைசான்னு கணக்கு ஸோ ஃபிக்ஸட் வந்து என்றைக்குமே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் வேரியபிள் என்றைக்குமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் ரிமைண்ட்ஸ் டேஷ் அதனால் பி கான்ஸ்டண்ட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் டுவெல்த் ஒன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் டேஷ் ஏ கான்ஸ்டண்ட் பி ஃப்ளக்சுவேட்ஸ் சி போத் ஏ அண்ட் பி டி நன் ஆஃப் த எபோ அதனால் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பர் யூனிட் என்றைக்குமே மாறி இருக்கும் அவுட்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும் பி ஃப்ளக்சுவேட்ஸுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் தேர்ட்டீன் காஸ்ட் ரிலேட்டிங் டு கெப்பாசிட்டி இஸ் கால்டு டேஷ் காஸ்ட் காஸ்ட் ரிலேட்டிங் டு கெப்பாசிட்டி இஸ் கால்டு என்ன காஸ்ட் ஏ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பி கெப்பாசிட்டி சி காஸ்ட் பிளான்ட் காஸ்ட் டி நான் நன் ஆஃப் த எபோ கெப்பாசிட்டிக்கு காஸ்ட் ரிலேட்டிங் டு கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட் இன்கர் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் கெப்பாசிட்டி காஸ்ட்டுன்னு பேர் பி கெப்பாசிட்டி காஸ்ட் கரெக்டான ஆன்சர் ஃபோர்டீன் காஸ்ட் விச் இஸ் அன்அஃபெக்டடு பை சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் இஸ் கால் டேஷ் டேஷ் அவுட்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து காஸ்ட் இன்கர் ஆகாது எப்போதுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்டுக்கு பேர் என்ன ஏ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் B. Variable Cost C. Period Cost D. Non of the above அதுக்கு பேரு Fixed Cost A. Fixed Cost 15. Cost of Dash is broader in scope and comprises Costing, Cost Accounting, Cost Control and Cost Audit இது எல்லாம் சேந்தது Costing, Cost Accounting, Cost Control and Cost Audit இது எல்லாம் சேந்தது எது A. Production, B. Accountancy, C. Sale, D. None of the above. Cost of Accountancy is broader in scope. Cost of Accountancy, Cost of Accountancy is not the same. That is broader in the sense. That is costing, cost accounting, cost control, and cost audit. That is why B. Accountancy is the correct answer. 16. Dash is that portion of cost which is consumed. A. Income B. Profit C. Expenses D. None of the above And the product is consumed by cost which is consumed by expenses. C. Expenses is the correct answer. 17. 
17 dash is that part of cars which is consumed but did not result in revenue ஒரு ப்ராடக்டில் கன்சியூம் பண்ணும் ஆனால் அதனால் ரெவின்யூ கிடைக்காது அது ஃபினி ஃபினிஷிங் ப்ராடக்டாக வராது அது வராது அந்த மாதிரி வராதுன்னாக்கா அதுக்கு பேர் என்ன ஏ ப்ராஃபிட் பி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சி லாஸ் டி நன் ஆஃப் த எபோ சி லாஸ்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் எயிட்டீன் ஆசட் ஈஸ் அண்ட் டேஷ் ஆசட்னா என்ன ஏ பீரியடு காஸ்ட் B. Product Cost C. Expired Cost D. None of the above Costing up for the other one Asset in a Expired Cost C. Correct an answer 19. Cost of Dash is Verification of Cost Accounts What is verify? What is it verify? A. Audit B. Accountancy C. Production D. None of the above காஸ்ட் ஆஃப் ஆடிட் காஸ்ட் ஆடிட்டு தான் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்ட் அதனால் ஏ ஆடிட்டுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டேஷ் ஹாவ் நோ ஆக்சஸ் டு காஸ்ட் ரெக்கார்ட் யாருக்கு காஸ்ட் ரெக்கார்டை பார்க்கறதுக்கான அதிகாரம் கிடையாது ஏ இன்சைடர் பி அவுட்சைடர் சி போத் ஏ அண்ட் பி டி நன் ஆஃப் த எபோ யாருக்குன்னா B. Outsider இருக்கு no access to cost record. இங்கிறது correct ஆன answer. 21. A. Ton of coal is a cost dash. Ton of coal, ஒரு ton coal அப்படின்னாக, அதை cost எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, A. Price, B. Unit, C. Overhead, D. None of the above. அது வந்து ஒரு unit, unitல சொல்லுவாங்க. A ton of coal in is a cost unit. B unit in the correct answer. 22nd. In case of a paper, the cost unit is. One unit of the paper is one unit. A per unit in the solvangala. B per kg per rate. C per job. D none of the above. ஒரு கிலோ என்ன ரேட்டு பேப்பர் வந்து ஒரு கிலோ என்ன ரேட்டு அதனால் பி பர் கேஜி பர் ரேட்ங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் டுவெண்ட்டி தேர்டு இன் கேஸ் ஆஃப் பவர் த காஸ்ட் யூனிட் இஸ் காஸ்ட் யூனிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க பவரில் அப்படின்னா பவர் அதான் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர்லாம் இருக்கு அது அது வந்து ஏ பர் ஜாபா பி பி கேடபிள்யூவா C per unit D per cubic meter power kilowatts la dhaan power calculate pannuvaanga adinala B PKW ngiradhu correct ana answer 24 in case of gas the cost unit is gas oda cost unit enna A per unit B per unit C per cubic meter D per job gas oda unit vandu c per cubic meter ngiradhu correct ana answer 25 in case of interior decoration the cost unit is dash interior decoration pannum bodu cost unit ah eppadi solluvaanga appadina a per cubic meter b per kg per rate c per job d none of the above நார்மலாக C per job சொல்லுவாங்க இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்டையர் வீட்டுக்கு எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் ஸ்கொயர் ஃபீட்லேயும் சொல்லுவாங்க ஸோ பெரிய பெரிய ஒர்க்கெல்லாம் வந்து பர் ஜாபில் சொல்லுவாங்க பர் ஜாபுங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர்
தேங்க் யூ வெரி மச் ஆல் த பெஸ்ட் இந்த எம்சிக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பேஜில் எழுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல் த பெஸ்ட்